Hello, hello. How are you? Hi. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Very fine. Excellent. Good evening, teacher. Hi. How was your day? Did you have a nice day? Yes, yes, yes. Almost Friday, right? <clears throat> We're getting almost to the weekend. Time to relax a little bit. Let's see. <coughs> mm -hmm. Vamos a ver la telas. Here we are, ready, ready, ready to say present, yes. <coughs> Today is twenty third, twenty third of March. Let's see, Brian Alexander. Present, Brian. Camilo. Present, Miss. Clarice, Clarissa Mariben. Daniel Eduardo. Present. Débora. Elmer Antonio. Present teacher. Eric Gerardo. Eric. Eric Ayuana. Present teacher. <laughs> Guillermo Alberto. Guillermo. No here. Isaías Santana. Present. Ivet Elvira. Present teacher. Carla Vanessa. Carla. Luis Enrique. Manuel Antonio. Present Miss. Eh, Reina Estela. Reina, Reina, no bien. Rosibel Hernández. Present, Miss. Vanessa. Vanessa. Lupita. Lupita, Lupita. Belisario. Present, Miss. Ay. Vaya, creo que tenemos gente nueva, ¿verdad? Este que lo llame. Voy a llamar a los que no me dijeron presente al principio. Vamos a ver. Um, Brian. Clarixa. Débora Stephanie. Eric Gerardo. Guillermo. Carla Vanessa. Luis Enrique, Reina Estela, Vanessa, Elvina Lupita, Lupita. Present, Miss. Okay. Belisario. Belisario, no. Okay, you're not, you're ten with me, right? <laughs> 
Bacha. Who's the new one? Is a yes. No. You were here. Oh, bueno. Manuel. Ah, Reina. Reina, hello. Hi, hi. <laughs> reina, reina. Okay. Bueno. Let's let's begin. Are you ready for today's class? Yes, yes. Making memory. Yes, miss. Excellent. Remember uh, yesterday uh, we were talking about questions, right? Questions in the past and we were also mentioning uh, how we can answer those questions right what is the right form for giving an answer to those questions today we are going to be uh, using or making questions but this is a different type of question uh, no, just no questions like yesterday. Now we are going to be asking information questions. The purpose of an information question is to ask for information. And that's why they receive the name of information questions, right? Because we will use them to ask for information. We're going to see uh, the different words that we use when asking those types of questions. A ver, do you have any questions about yesterday's class? No? No questions? Mm -hmm. Por no. el momento, no. Por el momento, no. Allá en el exam. <laughs> okay, va. So... Let's go then. Let's go to talk about the different forms of questions that we have got today. Mm -hmm. Bueno, this is our class number 14, right? Class number 14. And remember today, we are talking about simple past information questions. Yesterday was yes, no questions. The day before, negatives in the past. And the day before, affirmative sentences in the past. Well, objective participants will be able to write, ask, and answer some information questions using the simple past correctly, okay? So we're going to write questions, but then after writing those questions, you're going to ask your partners and you're going to answer your partners also, right? Now, just refreshing, right? Refreshing uh, what we were studying yesterday, remember? We were mentioning yes, no questions. And we said yes, no questions are questions that can be answered only with yes or no. Did you want something to it? To it? You say yes, I did. Or no, I didn't. Right? Did you want? Did you want something to it? A ver, before class, did you want something to it? Yes or no? Mm -hmm. Did you want something to eat before class? Yes, I did. Okay. Did you did she call you back? How would you answer that question? Did she call you back? 
Did she call you back? Yes, she did. Or oh, no, she didn't, right? Did your friends bring something? Imagine you visit you somebody visit you. Did your friends bring something? Yes, they did. Or no, they didn't, right? Did it make any weird noises? Que significa weird? This word. What does it mean? What does it mean? Raro. <clears throat> hmm? Strange, right? That's strange. When? Año. It's strange. Uh -huh. Did it make any weird noises? And then you say, yes, it did. Or no, it didn't. Okay, next question. Repeat, did we watch that movie already? Did we watch that movie already? Did the children participate in the garden? Did the children participate in the garden? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. You say, yes, they did. Oh, no, they didn't. They didn't participate. Okay. Huh. I'm going to ask you a couple of questions here. Did you have dinner before class? Mm -hmm. A ver. I'm going to share. Just let me make a little bigger. Did you have dinner before class? You give me wrong answer, right? Did you drink coffee today? Did you answer your email? Mm -hmm. Did you send any text message? Bueno, no send eh, text messages, ya no vean. WhatsApp messages. Mm -hmm. A ver, tell me another question that you can ask to your parents. Yes. Any other question? Mm -hmm. Did you work today? What we usually eat, right? Did you eat chicken for lunch? For lunch? Did you eat chicken for lunch? Yes or no? Do you drink enough water? Yes? Or no? Were you busy today? Were you in class yesterday? También calladitos. Were you in class yesterday? Did you understand the topic? Mm -hmm. Va. Miss, ¿qué significa feno? ¿Qué no? Drink feno water. Suficiente. No. Suficiente. Gracias. Que debemos tomar así como, como ocho tazas, vasos. Va. 
ahí están. Estas no son preguntas eh, que no podríamos contestar, son pre preguntas de la vida diaria, ¿verdad? Así es que los voy a mandar a preguntas. Ok. I'm going to send them to your WhatsApp group. Porque los veo muy calladitos. Allá en los grupos nos vamos a activar. Okay. Mm -hmm. Ahí están. Go ahead. The questions will be in the chat. Mm -hmm. Try to join. Join, join, join. Brian, Vanessa. Try to join, Brian. Brian, Brian, Vanessa, Deborah, let's try to join. Si gusta, luego las preguntas. Este, está. In the WhatsApp. Sí, sí. In the WhatsApp group. Yes. Mm -hmm. <clears throat> Lupita, did you have dinner before class? Mm, no. No idea. Did you drink coffee today? Mm, yes. I yes. Guess. Yes, I did. Yes, yes. ¿Qué nos falta? Yes, I did. Yes, I did. Did you answer the email? No. Uh -huh. Yes, I did. Uh -huh. No, I didn't. Uh -huh. mm -hmm. Yes, I did. Yes, yes I, I did. did. En la corta. Pero si usted le quiere agregar algo más, le pone. Ah, ok. Uh -huh. Como un como complemento, vean. Exactly. Yes. Uh -huh. uh. The second, did you drink uh -huh. coffee today? Yes, I did. Uh -huh. oh, sí. Yes, I did. Usted tiene que tomar su café todos los días, vean. Today. Yes. No, uh -huh. hoy. Hoy. Oh, hoy. 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 Uh -huh. Ajá, you drink coffee today? today. Mm -hmm. Ajá. Todos los yes, días sería every, every day. Every day, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, ese es today, hoy. Hoy. Mm -hmm. Ajá. Yes, I did. Two cups. Do you answer? Ajá. Vale. Yo, yo digo... No, I didn't. No, I didn't. Vaya, pues ahí vamos a contestar. Yo sí, yes, I didn't. Ay, yes, I did o no, I didn't. Yes, I did. No, I didn't. Yes, I didn't. Sí. Did you drink coffee today? Yes, I did. One, ¿cómo se dice taza? One cup. Cup. One cup. Uh -huh. One cup. Con el pancito. Yeah. <laughs> With bread. With bread, yes. With bread. ¿Y cómo se dice sin azúcar? Without sugar. Without sure. sugar. Without. Without sugar. Without, without. 
¿Cómo, teacher, Dígame. cómo se dice, cómo se dice sin papel? Sin papel. Ajá. Without paper. Ah, without, without. paper. Eh, without. With, eh, como el with, como con, ¿verdad? Y out, Ajá. y nido, without. Y el, without. Ah, without ah. paper. Ok, Mm -hmm. Vaya Reina Estela. Did you answer, answer the Bueno, sigan las preguntas. Sigan ustedes con las preguntas ahorita. Solo yeah. termino una cosa del trabajo y me reincorporo. Ya está bien, no hay okay. problema. No puede discutir si se gusta, pregúntale a Elmer. Did you have dinner before the class? Yes, I did. Did you drink coffee today? No, no, I didn't. Did you answer the email? Yes, I did. Did you send any WhatsApp mess messages? messages? Yes, I did. Yes, did I did. Work, did you work today? Yes, I did. Did you eat chicken for lunch? No, I didn't. Did you drink? And uh, no water. Yes, I did. Where did you pass it today? Yes, uh, I was. Were you in class yesterday? Yes, I was. Did you understand the top the topic? Understand the topic. <laughs> We're still missing couple people. There. Well, uh, remember this was reviewing what we were studying yesterday, right? Where you only say yes or no. Did you have dinner before class? Yes, I did. Oh, no, I didn't. Did you drink coffee today? Yes, I did. Oh, no, I didn't. But uh, today we are going to enter on more detail about the, the questions, right? We're going to be giving more questions. But do you have questions here, up to here? Do you have any questions? Not too sure. Okay. Not too sure. Nice. Let's check. Now, we are going to talk about information questions right you can find them as information questions follow-up questions double h questions any of the names is the same information questions why are they called information questions because when i ask you this question you have to give me information right that's why it is called information question. And we have this uh, double H words. They are called double H words because you see, they, they all keep a double H. That's why they are called double H, double H words. In how it's in a different order, but you have the H and the double, right? That's why they receive that name. And we use them to make questions where we want to ask for more information. For example, if you want to ask about something, you say what? What means que or cual, right? Depending on the situation. Well, why or que? So check 
that is not the same to say por qué, que es el because, and to say por qué, que es why. In the question, you say why. Why did you come late? Right? In the question, why? In the answer, you may say because there was a lot of traffic. You don't say why there was a lot of traffic, right? So you say because. Because there was a lot of traffic. So we use why in the question and because in the answer. Now we also use when that talking about time. If we're asking about time, we say we use when. Where when we are talking about place. I want to know the place and I say, where do you work? Where do you live? Where do you study? Where did you buy your shoes, right? So I'm asking about place. Who? I'm talking about person, right? I'm asking about a person. Who did you call? Who did you send that message to, right? So I want to use, who I want to talk about a person, I use who. Which is when I'm asking for a, a choice. So I say, which pen do you like the red one or the blue one right i have uh, i have to make a decision and I, I have to choose the one that i prefer how i'm asking about the way something is done how do you get to work how do you go to work i go by bus i go by car i go by uber right or oh, i walk to work so those can be possible answers. So check. When do we use what? We use what to ask for information. Hey, what did you do? What did you do? What did you do today? Hmm? What did you do today? Oh, what? Huh? what did you do today? I I was I worked right? I worked. I worked all day. What did you do today? I worked all day long. What did you eat for long? Day. Hmm? What did you eat for lunch? Come on, repeat, teacher. What did you do today? What did you do? I did. I. No ocupa did en la respuesta. Solo me dice. Ah, no, ahí no. no. I do. I do. No, tampoco. Work today. What did you do today? ¿Se acuerdan cómo hacían las oraciones afirmativas? Uh -huh. Permítame. Sí. Así como hacíamos las oraciones afirmativas que no usábamos auxiliar, tampoco acá, ¿verdad? No vamos a usar el auxiliar. Para la respuesta, para la answer. Exacto. Por so, okay. answer. Uh -huh. What did you do today? I... I went to work. I, I... worked. I worked all day. I worked hard, podemos decir. What did you do? Hey, what did you do? Um, I went to the movies. I went to the park. Oh, I studied. I read a book. Right? What did you do? Recuerden, un did es el auxiliar y el otro did es el verbo, ¿verdad? Hey, what did you do? I worked hard. What did you do? I read a book. What did she say? She said, she said, cuando respondemos este tipo de preguntas, tomamos parte de la pregunta para escribir la respuesta. ¿verdad? What did she say? She said that she was that she was happy. ¿Qué dijo? Ella dijo que estaba feliz. 
right? What did she say? She said that she was happy. Mm -hmm. she said, Tell me. Uh, cuando, cuando se responde, si ya cambia el verbo, ¿verdad? En pasado. Ajá. El verbo va a estar en pasado. Sí, porque como no lleva el auxiliar ya, ¿verdad? Exactly, exactly. El verbo okay. en, en la oración afirmativa, el, el auxiliar no existe, ¿verdad? Sí, y también el, el verbo está... Ok. Vaya, ¿se acuerdan que en las oraciones afirmativas, en las oraciones de yes, no, question, ahí podían responder en forma negativa, ¿verdad? En esta no, porque en esta lo que, lo que le estoy pidiendo es información, ¿verdad? Que por ejemplo, o sea que estas teachers solo tenemos que responder de forma, eh, pues sin usar el verbo. Uh -huh. Ahí no, ahí no podemos usar o sea, el verbo, verbo auxiliar, ¿verdad? Que es el dido. Ah, para el responder. auxiliar. Sin, ¿Mm? sin auxiliar, sí. Ah, cuando son, cuando son oraciones afirmativas. Nosotros ¿Qué no respondemos tipo de con el verbo. Vaya, óigame. Oh, oh. Cuando ah. se ocupa o pregunta este tipo de preguntas, usted está dando información. ¿Verdad? Cuando usted hace una pregunta como la que hacíamos ayer, ahí porque usted lo único que responde es sí o no. Pero aquí no. Aquí usted da, da información. Entonces la información la da de forma afirmativa. Por eso es que su verbo tiene que ir en pasado. Ajá, da información... Y el verbo tiene que ir en pasado Exacto. para responder. Va, imagínese que usted está ahí, ¿verdad? En clase y dice, sorry, I can hear you. What did you say? Si yo le respondo, I said that. Uh -huh. eh, esta, esta pregunta o el what también se puede usar para preguntar qué dijo. Porque acuérdense que el what es qué, ¿verdad? Es qué y es cuál también. Ahora, where, cuando usamos where, el where lo usamos para hablar de lugares, right? So you can use it to ask for the position of something, for someone, position or location, right, of something. You're asking about a place. That's a place. So you say, eh, where, did, where did they go? Ah, they went. They went to the park. Where did they go? They, where did they go? They went to the park. Mm -hmm. They went to the park. Where did Sam live? Mire. Ocupamos el double H word, que son las que les presenté hace un ratito, el auxiliar y el verbo en presente. Yo perfectamente puedo decir solamente, did they go? Yes, they did. But where did they go? Ah, they went to the park. Right? Where did Sam live? He lived... He lived in Santa Ana. Where did Sam live? He lived in Santa Ana. Yeah. Where did you live last year? Where did you live? Did you live in the same place? Or you lived in a different one? Yeah? Any question respect to when? When and where? Pregunta. No question. No question? 
Yes, no teacher. Asumimos que no hay preguntas. Mi teacher. Okay. Uh, what's different than what and which? La diferencia es que si yo le pregunto a usted what's your favorite color, no le doy opciones. Pero si le digo which is your favorite color, si quiero usar which, tengo que darle las opciones. Oh, ok. Thank you. Porque el which es choice. Y el what no. El what no es choice. Entonces, pero si yo quiero usar which, le tengo que dar opción de respuesta. Ok, Miss. Thank you. A ver. When. When you. ¿Cuándo usamos when? ¿Cuándo usamos when? ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo usamos when. A ver. ¿Cuándo usamos when? Es cuando. Cuando así como cuando. Con tiempo, cuando. Ajá, to talk about time, we use when. Then you say, when did the meeting start? When did she call? When did Right? When did the meeting start? Ah, it started. Vamos a dar la respuesta. It started. El verbo, recuerden, va a ir en pasado, ¿verdad? It started. At seven. Si hablamos del meeting en el que estamos ahorita. It started at eight. Eh, dice, ¿Ah? El buen casi no se asocia a lo que una persona haga, ¿verdad? Mm. Sino que al, por ejemplo, por los ejemplos que tiene ahí, where did the meeting start? No, allí depende. Porque si le pregunto, when did you get up? I got up at 5.30. Ah. Sí puede estar relacionado con alguien. Sí. Porque cuando hace algo alguien o cuando sucedió algo. Entonces sí se puede. Usted puede decir, hey, when did you enter? Right? When did you come? When did you call? When did you get up? Yeah. When did you go to the movie? When did you go to the movie? Uy. If you ask me, when did I last go to the movie? <laughs> I guess it was last year when the Spider-Man movie was on the movies. But before that, ooh, <laughs> long time ago. <laughs> okay. Bye. So, when did the plane arrive? It arrived. It arrived. Kevin. It arrived at three. It arrived at three. When did the movie arrive? Ay, the movie, venale. Ah, me quedé con el amor en la cabeza. When did the plane arrive? It arrived at three. Yes. Estamos bien hasta allí con what, when, and where? Yes. Yes. Ahora vamos a usar why. Remember, we said that we use why for reason. Reason. Why did they not call? I podemos decir why did they not call? O why didn't they call? Ahí puede, puede hacer el cambio y esta pregunta perfectamente puede ser negativa. Le podemos poner acá why didn't 
decota. Y le quitamos el nombre acá. Esa es una forma más común de hacer la pregunta. ¿Verdad? Usted puede perfectamente decir, why did they not call? Pero es más común decir, why didn't they call? ¿Ok? Why didn't they call? O why did they go back? They didn't go back because they were busy. Why didn't he study for the test? He didn't study because he had to work late. Why did he come late? He came late because, because of the traffic. Jay, verdad? Qué gran traffic. So why did he come late? He came late before because of the trouble. Entonces el why nos está preguntando la razón o el motivo de por qué se hizo o por qué no se hizo algo. Y esta es la única que usted puede preguntar en negativo. Bueno, what también se puede, como what didn't you like? I didn't like the soup, ¿verdad? Pero lo más común es hacerlas en afirmativo. Ahora, oh, you can use who to ask for which person or persons did an action. Who did that? Pedro did it. Who did you call? I called Maria. Y yo quiero entrar a más detalle en respecto a estas preguntas con who. Porque estas preguntas con who pueden variar un poquito. ¿Verdad? Si se fijan, la primera pregunta con la segunda no son iguales. A ver, ¿preguntas con why? ¿No questions? Ok. Bye. Check these two questions. So you have, who did you call? Who did you call? I called Maria. Mi respuesta, si fuera una respuesta corta e informal, Sería María. Who did you call? María. Who did you call? I called María. Who did you go to the party with? I went to the party with Nicole. Who did you go to the party with? With Nicole. ¿Verdad? Si yo diera una respuesta corta, que sería informal en este caso, mi respuesta podría ser with Nicole. Who did Carolina invite to the party? She invited David to the party. Who did Carolina invite to the party? David. She invited David. Who did Isabel exercise with today? Who did Isabel exercise with today? ¿Con quién hizo ejercicio Isabel? Isabel es el niño. With his sister. De Chabelito. ¿Verdad? ¿Con quién hizo ejercicio el Chabelito? Con su hermano. Right? With his sister. Entonces, si se fijan, esta es una pregunta normal, como todas las demás, que tienen que llevar el auxiliar para hacer la pregunta. ¿Sí? Esta se llama Object Question. Object question. Es una pregunta normal, pero como de repente le van a hacer salir a ustedes otro tipo de preguntas, por eso se las pongo de una buena vez. Esta se llama subject question. En la subject question, eh, la respuesta que yo voy a dar es el sujeto. Si se fijan, este está después del verbo, el subject, y este está antes del verbo, es subject. Who did that? Este did no es auxiliar. Este did es el verbo. Pedro did it. ¿Quién hizo esto? Es como cuando la mamá le preguntaba a uno, ¿de quién hizo esto? O la maestra le decía ahí en la escuela, ¿quién hizo esto? Yo sé, ah, Pedro lo hizo. Yo, Pedro did it. Yo, Pedro es el subject. ¿Mm? Who ate the sandwich? 
Luis ate the sandwich. Yes. Miren, no lleva auxiliar, ¿verdad? Como la otra pregunta. Porque la respuesta que yo estoy buscando es el sujeto. Entonces, eso sucede solamente con el Q. Con todas las demás preguntas van a ser normales como esta. Pero con el Q, como yo puedo preguntar quién hizo algo o con quién se hizo algo. Entonces, por eso es que eh, existen dos tipos de preguntas con el Q, ¿verdad? Ese es, es otro rollo. Ahora, who bought the soda? ¿Quién compró la soda? Ana. Ana bought it. En este caso, al auxiliar no existe. No se ocupa el auxiliar en la pregunta. Who exercised with Isabel? His sister exercise with Isabel. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta respecto a who. Question. Question. No, no en, el, um, en el en el en el sud, sud, sud question ahí no va a agregar el did el verbo auxiliar no ahí no va a usar vale, ve, veamos si traducimos la mm. primera pregunta mm -hmm. quién quién who did you call a quién llamaste llamé a María verdad mm -hmm. a quién llamaste llamé a María ¿Quién llamó? Entonces, imagínense que usamos la misma pregunta, ¿verdad? En vez de decir quién uh -huh. hizo eso, decimos a quién, quién llamó. Pedro llamó. ¿Verdad? Se han fijado que eh, en la vida normal usted ocupa dos tipos de preguntas cuando, cuando hablamos del Q. Entonces, en algunos casos, quiere saber quién hizo algo así, ¿verdad? ¿Quién se comió el pastel? Luis se lo comió. Siempre los hermanitos, ¿verdad, Cusano? <ríe> Luis se lo comió. ¿Quién compró la soda? Ana compró la soda. ¿Ya? Pero aquí sería así como, Who did you give the cake to? ¿A quién le diste el cake? A Nicole. I gave it to Nicole. ¿Ya? ¿Con quién fuiste a la fiesta? No es quién fue a la fiesta, ¿verdad? Si quieres saber quién fue a la fiesta, pregunta, who went to the party? Erika went to the party. Who did you go to the party with? Who did Erika go to the party with? She went to the party with Clarixa. ¿Ya? Entonces, si se fija, la respuesta es diferente porque la pregunta también es diferente. La información que yo quiero saber no es la misma en los dos tipos de preguntas. Uh -huh. ¿Puedo? No. ¿No? Miss. Yes, Lupita. Donde dice who did that es como quien hizo esto, dijo, ¿verdad? Who, ¿En cuál? Eh, la primera. Ah, la primera, sí. ¿Quién hizo esto? Ok. Pedro lo hizo. ¿Verdad? Pedro fue. Entonces, allí eh, estamos buscando el, al, al actor principal, el sujeto. Mientras que en la otra estamos buscando al objeto. Por eso es que se llama object question. Entonces, el objeto va siempre después del verbo. ¿Verdad? Mire, María después de call, Nicole después de went, David después de invited, his sister in bed, después de exercise. Entonces, en las object questions, el, su, el, el no, no es sujeto, ¿verdad? es el objeto, va después del verbo. Y en las object questions, al que yo quiero saber es el sujeto. Y el sujeto va antes del verbo. Sí, esa es la que hace o sea, la... que es al revés. Es al revés, dicha. ¿Cómo? O sea, con el, en el objeto, 
pues primero va lo que es el verbo, eh, antes del, de lo, del sujeto. Exacto. En cambio, en el sub, subquestion, ahí es al revés. Primero Exacto. es el, el sujeto y después va el verbo. Sí, porque fíjese que se llama justo, se llama, ay, ¿dónde está mouse? Justo, se llama object question porque el que anda buscando en la respuesta es al objeto. ¿Se acuerdan de los objetos directos, el objeto indirecto? ¿Se acuerdan? Uh -huh. Ya, en la escuela hace rato. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, en este tipo de preguntas yo estoy buscando al objeto. Mientras que en este otro tipo de preguntas estoy buscando al sujeto. ¿Sí? Y en este caso no hay auxilio. ¿Quién vino? Ana vino. ¿Con quién vino? Vino con Pedro. Entonces, en la pregunta cambia, ¿verdad? Who came? Ana. Who did she come with? She came with Pedro. Entonces, si se fijan, eh, la respuesta que yo estoy buscando es diferente. En los casos. ¿Es clear for you? Yes. Yes, yes. No, no. Mm -hmm. No question. En la en subquestion, sub teacher, sí. eh, el verbo está diciendo usted que tiene que ir todo en, en pasado. ¿Mm? En la subquestion, las oraciones, subquestion, ahí tiene que ir el verbo en pasado todo, siempre los verbos en pasado. En la, en la object question, eh, en no, la en subject la, question, su, sí. Subject question, sí. Sí, en la subject question, sí. El verbo eh, va en pasado. En pasado. Ah, que estoy bien. Sí, question. Ajá. No questions ahí. No. No. No, no. Pues, vamos a ver si tenemos todavía. Sí. Hay otro, otro. Nos falta el how. How. Ah, mira, aquí está la otra. ¿ve? Who did you call? Oh. I called Maria. Who called Maria? Ana called Maria. Who called you? Ana called me. Yo le estoy poniendo la misma, la misma pregunta. Bueno, digamos, la misma, pero en una buscando el objeto y en otra buscando el sujeto, ¿verdad? Who did you go to the party with? I went to the party with Nicole. Who went to the party with Nicole? I. Who did Carolina invite to the party? David. Who invited David to the party? Carolina. Who did Isabel exercise with? He exercised with his sister. Who exercised with David? His sister. De ahí pueden ver ustedes que la respuesta que se busca, si usted le pone el auxiliar, la respuesta es una. Y si no le pone el auxiliar, la respuesta es otra. Estamos buscando a una persona diferente. Yes. 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 De acuerdo. Sí. Ya en la práctica la vamos a ver más galante, ¿verdad? Vaya. A ver. Now. When do we use how? You can use how to ask for, to ask about manner. ¿Qué significa manner? La forma en que hacemos las cosas. How do you travel? How did you do this? Mira esta pregunta. How did you, how did, me, me comí el auxiliar. 
aquí. How did you do? <laughs> Tenía hambre. How did you do this? Did you do? How did you do this work? Oh, how did you do this work? I. How did you do this work? First, I prepared the material. Okay, well, depende de qué trabajo se trata. Y usted aquí describe y detalla cómo lo hizo. How did you do this work? I did it this and this and this way. Entonces, tiene que ocupar el verbo pasado. Recuerden, cuando respondemos la pregunta esta, eh, usamos cualquier verbo, ¿verdad? How did you do this work? Bueno, first, I printed the pages. Podemos darle una sequence. First, I printed the pages. Then I I gave the pages to each person o cualquier cosa. Después empezamos a dar acá una descripción en detalle de lo que se hizo. How did they do that? They painted everything by hand. So they painted everything by hand. ¿Cómo hicieron eso? They painted everything by hand. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es dar la descripción de cómo, porque la, la que nos pregunta es cómo, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo esto? ¿O ¿Cómo hicieron esto? ¿Verdad? Entonces, primero ellos pintaron el lienzo en blanco, después dibujaron y después empezaron a pintar cada detalle. Entonces, you're giving la descripción del cómo, ¿verdad? Cómo. Cuando usted da la respuesta del cómo, puede ser paso a paso cada uno de los detalles. Porque me están preguntando no tan así, tan directo. O sea, es algo que quiere que se expanda un poquito la información. ¿Right? Ahora, how did you do on the test? Esto es diferente, ¿verdad? Um, I did it well. I did it well. Aquí sí me puede usar. Yes. Y se um, salí bastante bien, ¿verdad? I did it well. Uy, I did it terrible. I did it well. How did it go? Mm, it was fine. It was nice. It was wonderful. How did you like the party? I really loved it. ¿Verdad? Entonces usted da la información utilizando igual el término. Okay, now we're going to move to the manual. And your manuals to put into practice what I was telling you. Ready. Ready, ready with the manual? Yes. Bye, I go to page 35. 35. What page? 35. In your manual, page 35, exercise two. Um, we're going to, uh, to read first a description, and then we're going to answer a couple of questions here. Mm -hmm. But let's go over the description here. Who wants to read? Volunteer to read? Me? Sí, go ahead. So, Peter, um, last week, 
I had a chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned assign me, assign me, me in didn't have AC. The condition. It was a long trip and that bus was very slow. I am considering, considering not traveling with you again because of that inconvenience I had. Mm -hmm. Okay, so check. We are underlining the past. Um, last week I had the chance to travel with your company. Mm -hmm. It was a bad trip, a bad experience. Why was it a bad experience? Why? Because the bus didn't have a condition. Mm -hmm. Because the bus didn't have a conditioning. Um, where did she travel? Where did she travel? Um, where did she travel? She traveled to another country. She traveled to the Uh huh. Was the trip long or short? Mm -hmm. The trip was long. It was a long trip. Is she considering traveling with them again? Is she considering about traveling with them again? Yes or no? No. Why isn't she considering that? Why isn't she considering about traveling with them again? Because she was a bad experience. Because it because, had a bad because in the convenience I had. Uh -huh, because of the inconvenience and because of the experience that was terribly bad. Nice. Vaya, venga, ya están contestando information. Right? Now, look at these questions. Acá le vamos a hacer una corrección a la pregunta número tres. Porque dice, what did the passenger send that email? Y eso no es posible, ¿eh? Eh, podría ser when o podría ser why también. ¿Verdad? Why did the passenger eh, send that email? Pero no what. That's not possible. Entonces, háganle la corrección, ya sea cualquiera de las dos que ustedes cojan. When did the passenger send that email? O why did the passenger send that email? Las dos tienen respuesta. ¿Verdad? ¿Ok? And answer this question. Where did the passenger go? Why did the passenger consider it a bad experience? When did the passenger send that email? And why did the passenger send that email? Okay. Go ahead. Let's answer the questions and then we will check together.
let me know when you finish. Are you ready? Okay, are you ready? Where did the passenger go? Hmm? Where did the passenger go? Another country. He went, he went to other country. He went to another country. Why did the passenger consider it a bad experience? Hmm? Uh -huh. Why did the passenger the, the bus didn't have eight C? Uh -huh, because the bus yes. didn't have AC. That's air conditioning, right? When did the passenger send that email? Do we know when? No, we don't know when. Oh, yes. No, right? Then why did the passenger send that email? 
Why did the passenger send that in? Mm -hmm. He sent that email because he was not happy. We can say, right? He sent that email because he was not happy about the experience. Or he sent that email uh -huh, because he was not happy about the experience. Mm -hmm. Any question here? No questions. No, no. Not okay. Right. Just retaking the topic that we have been talking about, right? Check the questions. What did you buy? What did you buy? I bought a vacation package. Where did he fly to? He flew to another country. When did we pay for the service? We paid for the service last month. How did they find out of that promotion? Hagámosle la corrección acá. Hagámosle about that promotion. How did they find out about that promotion? They found out about it on the internet. Mm -hmm. Now, repeat after me. What did you buy? What did you buy? What did you buy? What did you I buy? A vacation package. About I a vacation package. Where did, a vacation he fly? Package. Where did he fly to? Where did he fly to? He flew to another country. He flew to another country. When did he pay for the service? When did we pay for the service? He paid for the paid service for last month. Service. We paid, he paid for, for the, the service, service last, last month. month. How did they find How out? Did they about see that what or how did they find out about the promotion? Did this or did they found out? About they found the out promotion. about it on internet. They found, they found out, out about, about it on the internet. internet. Okay, any questions? No question? Okay. Bye, check. We have here a couple of questions that you're going to ask your partners. When was the Second World War? Do you remember? Where did you live 10 years ago? Why did she move to London? Which course did you choose? What did the director tell you? Whose child was that? Wait, all the chocolate. Whom did he call? How did you get there? What did you do last weekend? Vamos a dejar las que más se apegan como a lo que nos pueden responder. Where did you live 10 years ago? Why did you... decide to study? What did you decide to study? Why did you decide to study English? Uh, I, I decided what did you do today? to study English. Aprender más. Whom did you call today? That's today? How did you get to work? 
by bus, by car, by train. What did you do last weekend? What did you eat did you miss last weekend? For dinner. Tell me. Eh, un, dos, tres. La cuarta para arriba es jugo. ¿Qué, qué haces La tú número en, cuatro. En, en, en Which course did you choose? No. Okay. Who did you call today? Yes. Lleva la Who M, did you call today? Sí, déjame Who did you call today? Um, oh. Who did you call today? Ah, la cuatro para arriba, me decía contando de abajo para arriba. La cuatro allá. Sí, es que tenía la M. Sí, es que se puede. Se puede, pero ah, lo vamos a dejar así mismo. Vaya, what did you watch? What did you watch on television last week? Uh -huh. Vaya. Allí vamos a quedar. And you will go interview your clients with these questions. Yes. Interview each other. Remember, aquí se trata de yes, no questions, ¿verdad? Y los voy a dejar libres para que ustedes... Agreguen un par de preguntas de ustedes ya, ya pudiendo usar la estructura. Entonces, agreguen un par de preguntas suyas también a esta colección que les estoy poniendo. ¿Ok? ¿Any questions? No questions. Bueno, vamos pues. Pues me andan bien calladitos. ¿Qué les pasó? ¿Les comió la lengua el periquito? ¿No? ¿Ya andan tan calladitos hoy? Porque es jueves, no es viernes. Ya casi. Vale, ahí están las preguntas en el chat. Let's go. Let's go. Let's go. Eh, solo somos tres. Bueno, voy a hacer tres grupitos nada más. Chequen, quedarían uno de cuatro y uno de cinco. ¿verdad? Para que así no queden tan chiquitos. Bueno, questions, ¿no? No questions. Vale. Okay, let's go then. Claritza, me está preguntando algo. Claritza, ¿tiene micrófono cerradito? No. Ok, bueno, vamos pues. ¿Qué quién se les aparece a su grupo? Lupita, Reina, Camilo, Vanessa, Débora. A ver, si no logran unirse a ninguno de los grupos, los que quedan acá pueden hacer su grupito y, y preguntarle a sus compañeritos acá, ¿verdad? De todas maneras, las preguntas las tienen ahí en el chat. Um, um. Vanessa, Vanessa, Camilo. Bueno, ya tenemos tres, 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 cuatro. Okay. <coughs> 
Hola, buenas noches. Hola. Este, hola, hola, buenas noches. Eh, vamos a tener que trabajar con lo de las oraciones que estuvo haciendo las el día, ¿verdad? Sí. Uh -huh, las preguntas, perdón. Pregunta, por Ajá. Bueno, le voy a preguntar. Eh, permítame, vamos a ver. La primera pregunta es... Yo lo, yo lo voy a preguntar. Ah, ok, bien. Ah, usted tiene que saber la loma. Está temblando, me imagino. Está temblando. Mami, está temblando. Está temblando. Mami. Está no, temblando. aquí no se sintió. Ay. Está temblando. Nada, mira la televisión. No sintió. No sintió, pero ni yo sé que a mí me moví un poquito, sí. Yo dije, ¿será que me mareé? Dije, ¿qué? Pero no, yo también. No, pero por estos rumores no se sintió nada. De verdad, no. ¿y hasta dónde está, no. Manuel? Aquí en Altavista, cerca de San Martín. Ah, no se sintió. No. Pues por estos lados de San Salvador. No, ¿sí? Aquí tampoco. Probable en el centro. Ajá. Otra vez. Ah, pues no, aquí no. O soy yo la que necesita dormir, ¿no? <risa> <risa> ya vamos a ver qué dice don, don Google si nos avisa. Porque a veces avisa, ¿verdad? A veces avisa, sí. A la temblor, sí. pero. De temblor. Pero a veces avisa hasta que ya pasó. No, Cabal. <ríe> bueno. No es el primer temblor que pasamos en clase. Vaya, yo que en continuo. Vaya, ¿quién pregunta? <ríe> la que estaba. Que iba a preguntar? La que estaba ¿No? ahí este, repasando, escuché así a lo lejos. <ríe> Why di, what did you decide what? to study, en, study English? Mm -hmm. yeah. Where did you live 10 years ago? I live here in Santa Tecla. Um, where did you live years ago? I live in San Pedro, Peru, La Paz. In the same place. Um, why did you decide to study English? Um, I... Vamos a ver qué decidí estudiar inglés. Creí que iba a ser fácil, pero me ha costado. <risa> Para conocer, ¿cómo sería? Way... No, to know. O meet. Conocer es meet. Okay. Lupita. What do you say to study English? Okay. In my case, I decide to study English because I like and also I would like to to get a better job. Um, I I decide to study English because learn a new language language ¿Cómo se pronuncia? language or language um, ¿Qué hiciste hoy? Díselo. What, what did you do today? I worked. Yes. I worked today. 
whom did you call today? ¿Quién sé qué? ¿A quién me llamaste el día de ahora? Who did you call today? A uh, my mother. No me contestó. <laughs> Um, my husband, esposo, como es husband, husband, uh -huh. husband. Um, my parents, parents, ¿cómo se dice padre de, de familia? Padres, parents, parents, parents um, of my student. Okay. Uh, how did you get to work? I get to work by bus. And you? Well, how do you get to work? How did mm. you get to work? By bus, by car, by train, on foot. Si se fue caminando, sería un foot. Un foot. Mm -hmm. Un car. The car, on the car. By car. By car. By car. Mm -hmm. What did you do last weekend? The last weekend, I, I worked. And you, what did you do last weekend? Um, okay, I have work. Um, what do you eat for dinner? Um. I I I am eat fish. Sí, era el almuerzo, pero como yo no almuerzo en casa, se vuelve cena. Ah, okay. And you? I ate. Uh, Beans um, and egg. Okay. What yeah. did go? What, What did you, did you watch, watch on television, <laughs> television last week? <laughs> I I watch I watch um como es películas infantiles cartoon cartoon a children's movie movies ah ok entonces watch it um, movies children's movies children's movies children's, children's movies I watched a children's movie. I watched a children's movie. Mm -hmm. I watched cartoon the last week. Cartoon. Okay. Vale, les contestamos en otro. y los demás compañeros se perdieron Ay, qué. Se fueron. ya están descansando no todavía no ni si era pro no Entonces le hacemos las preguntas a Lupita. 
Yo la voy a hacer. Bye. When was the Second World War? Uh -huh. When was the Second World War? Where did you lie? Ten years old. ¿Qué significa algo, Miss? ¿Cuál? En la segunda dice algo al final. Ah, ten years ago, hace diez años. Hace. Ah, hace diez años. Ok. Why did you decide to study English? First of all, did you choose? What did you do today? What age old did you play? Miss, fíjese que yo estaba confundida. Cuando usted está haciendo las afirmativas, no usa el did, solo usa el, el, el verbo pasado. Mm -hmm. Solo para las negativas se va a auxiliar con el, con el did y las preguntas. Exacto. Yeah. Exacto, en las negativas y en las preguntas se ocupa el did, en las afirmativas no. Ahí el verbo va en pasado. Solo el verbo en pasado. Mm -hmm. Ya. Yeah. Si me costó hacer el volado, por eso. Ajá, pero ahí, ahí van, ahí van, ahí se van a ir acostumbrando, ¿verdad? En, en el camino, en la práctica. Sí, es de practicar bastante para que no se olvide. Exacto. Okay. You get to walk. What did you eat for dinner? What did you watch? Vision. Only, what did you do today? What did you do today? Esa, esa es verdad. Were you busy today? Were you? Where? Where? Aquí están dentro de las otras. Where did you? Where did you live? Eh, I, I, Le voy a preguntar la I última. Work? Última. Uh -huh. What did you eat for dinner? I, 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 I eat. I ate. I ate for dinner. Uh, uh, beef. I ate beef for dinner. Okay. Uh, I, I eat for dinner. Eat for dinner. I um, eat chicken. Cheese. I eat beef for dinner. Um, for dinner. Mm -hmm. Y quiero ver. <laughs> y cómo se dicen tortitas de pollo? Uh, chicken, chicken balls. Chicken balls. Chicken balls. Dinner. Sí. Uh -huh. Chicken for dinner. Who, um, who did you call today? For, who did you call? Uh, I, I did you, aquí sería, no, I call, no, I, call I, call I did, is, no, I, I, no is, I didn't, no I, I didn't, I'm, no llamo, okay. o sea, no hice llamadas ahora, o sea. I didn't call anybody. No, I no, didn't call. I didn't. No, Ay. I didn't. No me puede responder. No, I didn't. I didn't. Vaya, óigame, Clarissa. No Ajá, me puede sí responder oigo. no, I didn't, porque no es una yes, no question. Entonces, mm. lo que tiene que decir allí es, I didn't make any calls today. I didn't make any calls today. Mm -hmm. Any calls. Calls today. Calls. calls. 
calls today. El calls eh, con yo, bueno. No llamé a nadie. Yo no today. hice, yo no hice yo no una hice llamada hoy. Llamadas hoy. Yo no hice llamadas hoy. Ajá. Así le tengo que responder. Sí. I did pero, any pero si calls hice llamada, today. I didn't do. Pero si hice llamada, I, I did. Oh. I did three calls today. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo te dice? ¿A quién Who llamaste did... hoy? ¿O a quién llamó hoy? You call today. Who did you call today? I called uh, two customers today. ¿A quién llamó? Y si no llamó, I didn't call anybody. Right? No llamé a nadie. I didn't call anybody. Uh -huh. I didn't call everybody. Any, any, anybody, a nadie. Anybody. I didn't I call didn't anybody. Call. Hi, hi. Finish. Finish. Hello. Hi. Solo, yeah. solo creando <laughs> la, la pregunta estamos. Ah, perfecto, perfecto. Uh -huh. What book did you read? ¿Qué, ¿Qué libro? <ríe> ¿Qué acción, novela, terror? No sé, no <ríe> recuerdo ni una ahorita. Acción, suspense. ¿Qué le ponemos? Principito. ¿Qué? Ah, ok. <ríe> ¿Verdad? Es bonito. I read the principito. Mm -hmm. Ok. I read el principito. Ok. okay. Finish, teacher. Finish. Yes. Yes. Okay. yes. Bueno, bueno. Nos vamos entonces. Ok. <laughs> There were a couple of people that were still asking. But let's go. Let's go. Gracias. A ver, ¿quiénes nos faltan? 26, 26 años. Okay, vamos a ver. Everybody back. Yes. Questions. Any questions? Questions, questions, questions. No hay preguntas. Vamos bien. La práctica que se vamos a ir bien galante. <laughs> Agarrando el, el, el mambo, tiché. Sí, no, sí, eso así es. Eso así es. En la práctica. Yo sé que este es un tema nuevo totalmente para ustedes. Pero así vamos. En la práctica se van reforzando. Bye. A ver. No es, no es nuevo. Sí, la vea. cosa es saber In... cómo responder o cómo In... interpretar la pregunta para poder responder a la situación. Ahí donde, bueno, lo personal me cuesta. 
Sí, sí, sí. A ver, tell me when was yeah. the second world war. Do you know when was the second world war? A ver. No hay día. What year? Cuando. Where did you live 10 years ago? Where did you live 10 years ago? Uh, I lived in, y me dicen el nombre del lugar, ¿verdad? Sure. I lived in, y lo pongo. Okay. I lived in Mexicano. Why did I, you decide? Uh -huh. I lived in Soyapango. Okay. Why did you decide to study English? Why did you decide to study English? Because learning language. Uh -huh. Because learning a language. It's good, right? It's necessary. It's okay. necessary. Which course did you choose? Mm -hmm. I chose. Uh -huh. I chose a English. course English. Uh -huh. I chose English. Okay. What did you do today? I work. Uh, I, I work all day. Uh -huh. Okay. I, I wait all the chocolate today. The worker mm -hmm. today. <laughs> Who ate all the chocolate? Uh, my sister. My sister ate. Who ate all the chocolate? Clarissa. Clarissa. Sí, chocolate. Sí. Clarissa, I said all chocolate. <laughs> what did you repeat? <laughs> repeat, teacher, please. Wait, all the chocolate. Clarissa ate all the chocolate. Uh huh, Clarissa. <laughs> where do, where yes, Clarissa. Yes. Who did you call today? Who did you call today? I called call, call, call call today. My mother. I called my mother. I call. Cuando tengamos una expresión uh, de tiempo, esta va a ser allá. I, I, uh -huh. I call. I call class me. Hmm? I call. Class me. The maid. Los compañ compañeros. Ah, my partners or my colleagues. Uh -huh. I called my partners today. Yes. Uh, I call my partners. Par today. I called eh, my partners like, today. La expresión de tiempo siempre va a quedar al final. Hoy. Who did you get? How did you get to work? ¿Cómo va a quedar la expresión de tiempo, dijo Ticha? No, sé, no leí. Final. Al final. Al final. Sí. Ah, bye. How did you get to work? I I I get I by got, bus. I got I at bus. I go to work. I bye bye. I go. I go to work. I bus. Mm -hmm. Okay. What did you do last weekend? What did you do last weekend? What did you do? What did you do last weekend? I went. I weekend. Supermarket. No, la la expresión de tiempo al final. Ah, perdón. Ah, sí. I. Quiero ver. I went to eat with my family. I went. I went to eat with my family last week. I went. Mm -hmm. Weekends. Expresión de tiempo al final, Clarissa. My friend. Ah, perdón. I. I. I went. Uh, 
friends um my weekend mm -hmm. las palabras I, I went a dónde a, a dónde fue I I went yo iría ¿Cómo iría? Oh, fui, fui. Ah, fui. ah, perdón, I, I ajá, went. Sería. I went to the movies with my friends. I went to the to the movies to the movies with my friends last weekend. My friends eh, weekend. Last weekend. Ah, last I weekend. Went, I went to the movies with my friends. Ah, I went last to weekend. the movie with my friends. I In went to the friends, movie with my friends last week. I went to the movie to my friends. My friends last week. My friends last weekend. Mm -hmm. Próximo fin de semana. Oh, la... no, el semana no, pasada. Semana. Semana. Ah, el fin de semana. Revísenme, revísenme la clase ah, sí, sí. del lunes. No me están estudiando. A poner multas. La multa es cantar en inglés. Ah. Ajá. Repasen <risa> la clase. <risa> A todos los cantores. La clase de lunes les di las expresiones de tiempo. Revísenmelas. ¿Verdad? Porque por allá me preguntaron ah. qué era algo. Revisen en la clase de lunes. Echen un ojito. Vean las notitas que, di, que hicieron y vean otra vez el video de la clase. 11. 11, ¿verdad? Sí. Ver video, sí. clase 11. De la clase 11. Porque allí vimos las expresiones de tiempo y son pero así cruciales para todo. Porque si estamos hablando del pasado, ya sea afirmativo, negativo, question, necesitamos las expresiones de tiempo. Te vayan a echarle un mojito a ese pedacito donde les presenté las expresiones de ti. Oye, okay. vaya, tell me, what did you eat for dinner? ¿Mm? What did you eat for dinner? I, I, I eat, eat for pasado, 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 pasado. I, ¿Cuál es el pasado de eat? Eat. Ay, 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 Sería, I, 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 eat, no sería, I, 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 eat, I, eat, for dinner, pupusas. I, eat, pupusas, for dinner. Ajá. Uh -huh. uh -huh. I, eat, pupusas. I, eat. Pupusas. Ahí hay pupusas for dinner. Mm. Es que la expresión de tiempo dijo que era al final, ¿verdad? Sí. Ah, ok, espérame. Ahí hay... A mí se me olvida. Ahí hay pupusas for dinner. What did you watch on television last weekend? What did you watch on television last weekend? I watched... Uh... The classic, I, I, I watch it. Yes. Uh, on television. The classic. I watched. Yes. By yeah, I, 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 Barca, como dice, Barca. what did you watch on television? Mm. I watched. <laughs> I watched. I watched. I watched. Ahí se le agrega el ED. Sí. Por yes. casualidad. Sí, Al final, yes. del watch. Ay, yes. quedó chistoso. I watch. I watch. I watch. Y después on television last weekend. 
I watch them. The classic on television last weekend. Last weekend. Y la expresión de tiempo al final, ¿verdad? I watch last weekend. Mm -hmm. A las weekend. A las weekend. Okay. I watch soap operas last week. ¿Qué son las soap operas? Mm -hmm. Last week. La okay. telenovela, ¿verdad? Uh -huh. I watch mm -hmm. soap operas last week. I watched eh, ¿qué? cartoons. I watched movies. I watched a TV series. I watched on TV last week. On TV I last week. I watched weekend. sports. I watched week. soccer. Ajá. Pero acá es lo que va, lo que vio, verdad? I watched soccer. I watched soccer. Mm -hmm. I watched soccer on TV last week. I watched soap operas on TV last week. Uh, ¿Qué son las soap operas? Novela. No. Telenovelas, exacto. Mm. I watched soap operas on TV last week. No me gustan las novelas. I watched eh, a, movie, a movie on TV last week. Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿Sí? Entonces, chequen. El orden de las palabras. Yo vi mm, esto en la tele la semana pasada. La, en la, la semana pasada, ¿verdad? Entonces, esta es la información. Si usted me fuera a dar una respuesta así informal, me podría decir eh, soccer. Soccer. What did you watch on TV last week? Soccer. Claro. ¿Verdad? Pero como el inglés que estamos aprendiendo es formal, por eso damos la respuesta larga. Mm -hmm. Y para así decir, I watched noticias, dicha. I watched the news. I watched the news. I watched. No watching, sino que watched. En pasado, I ¿verdad? Watch. Ajá. Mm -hmm. I, watch. I watched the news. I watched the news. The news. Mm -hmm. Va, en esta de aquí, que es la que, que hicimos. What did you do last weekend? I went to the market. Acuérdense, en este caso, cuando la pregunta es usando did, Did you do? I went, ¿Qué hizo? No me va a decir I did go, ¿verdad? Sino que aquí es la única en la que no va a usar el verbo con el que le están preguntando. Se fijan, todas las demás ocupa el verbo con el que le preguntan. Mm -hmm. I went. What did you do last weekend? I went to the I went. I went market. to I went to the market. The market. I ate a tol de lote. What did you do on the weekend? I made a tol de lote. Mean? Yeah, I went to the market. I to watched the... a movie. I went to church. Pues aquí usted me responde lo que hizo sin usar el día. ¿Verdad? Esta es la única pregunta en la que usted no ocupa el verbo con el que se le pregunta. Eh, por ejemplo, acá. Who ate all the chocolate? Clarixa ate all the chocolate. <laughs> <laughs> Where did you go? <laughs> What did you call today? Uh -huh. Who did you call okay. today? I called Bell. I called today. Entonces usamos el verbo con el que se pregunta en la respuesta. I called. Who did you call today? I called. I called. I called. Rosie. Sí. I called. Rosie. Rosie. Bien. Rosy Bell o Rosy. Rosy Bell, vea. Sí. Who did you call? I called Rosy. cheque. El verbo call y I en call. la respuesta yo ocupo el mismo verbo. ¿Verdad? Uh, Where call. did you live 10 years ago? I lived. I lived in San Salvador. I live in Soyapango o I live in San Salvador. 
Uh -huh. I lived in, in San Salvador in... 10 years ago. Acuérdense que la expresión de tiempo va a ir al fin. Mm. A veces la puede poner al principio. Por ejemplo, 10 years ago, I lived in San Salvador. O, I lived in San Salvador 10 years ago. ¿Sí? Sí. Why did yes. you decide to study English? I decided to study English. Por eso les digo, parte, parte de la pregunta me sirve la para respuesta. respuesta. ¿Verdad? Mm -hmm. I decided to study English. Si yo empiezo con el mismo verbo de la pregunta. ¿no? I decided to study English because I decided I want to improve my job. ¿Verdad? I decided to study English because I like languages. To learn? I more to learn? More to learn? To learn. I, to study. Uh -huh. Uh -huh. I more decided to, to study English to learn something. Right? Mm -hmm. To learn something. Where did you live 10 years ago? Live. I lived in San Salvador. Which course did you choose? I chose... English. Entonces, usted va a retomar el mismo verbo de la pregunta para empezar. Salvo que la pregunta sea, what did you do? ¿Verdad? Porque ahí si no me va a decir, I did, mm, mm, ahí no. ¿Qué hizo? Fui a la playa, fui a la iglesia, fui al mercado, Cociné, trabajé todo el día, dormí todo el día, vi televisión, todo el día. ¿Qué hizo? ¿Verdad? Entonces ahí me va a ocupar cualquier verbo porque lo que me va a describir es qué hizo. Entonces no, no me funciona que ocupe el verbo. ¿Verdad? What did you do today? I worked all day. I worked. ¿Ya? What did you do today? I worked on day. Aún este. Weigh the chocolate. Clarixa ate the chocolate. Y vuelvo a ocupar el mismo verbo. Clarixa. Ajá, sí. Ah, chocolate no me viene. But ate or the chocolate. <laughs> the chocolate. <laughs> Chocolate, solo tiene dos sílabas. Ah. En español tiene un ah. montón de sílabas, en inglés solo tiene dos. Ah. Chocolate, ¿verdad? Chocolate. chocolate. Ah, How chocolate. did you get to work? Mm. I got. To... Entonces, mire, ocupamos el mismo verbo de la I... pregunta, ¿verdad? I, I get... got. How I, got work? I got to work. I got to work. By bus. By bus. By bus. Mm -hmm. See? Any questions? No, teacher. Bye. Le voy a dejar una tarea. Traten de hacerla. Mañana la vamos a revisar y vamos a ver cómo van. Ahí en su manual tienen este ejercicio. Ya les digo que el número de página es. Es la página 36. Entonces, traten de hacerlo. Allí dice complete the email using the prepositions of time, pero esas instrucciones están malas. Entonces, póngale atención a estas instrucciones. ¿Qué va a hacer? Complete the questions in the simple past. Se lo voy a mandar al chat. Oye, se lo voy a mandar al chat y le voy a poner ahí que va a ser su juego del día para que ustedes le, le, lo, lo traten, ¿verdad?, de hacer. Y mañana vamos a revisar si tienen allí alguna pregunta. Porque la verdad es que a veces hasta que ya estamos haciendo los ejercicios solitos nos damos cuenta de si que nos quedó claro o no, ¿verdad? Ok, dicha. 
Ahí aquí se los pongo. Ahí está. Y otro ratito les voy a mandar un link hoy en que les ayude eh, más con este tema que hemos estado viendo ahora. ¿Ok? Uh -huh. A ver, vámonos a la última tienda sería uh, Brian Alexander. Brian, Brian. Está Brian, Brian. No, ¿verdad? No, no, no. Camilo. Present. Clarissa. Presente, teacher. ¿Quién? Daniel Eduardo. Present. Present, teacher. Débora. Present. Elmer Antonio. Present Eric Gerardo. Está Eric por allí. ¿Alguien vio a Eric? No. No. No, no, I didn't see. No. No, verdad. Erika. Present teacher. Guillermo. Present teacher. Okay. Isaías. Present miss. Ibea. Present teacher. Carla Vanessa. Carla Vanessa, alguien la vio por ahí. ¿Quién? Carla. 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 No. Oh. No la vi. Bueno, no la vi. Luis Enrique. No, tampoco, no, tampoco Luis Enrique estaba. Enrique no está. A ver cómo habrá seguido. Estaba malito ayer. Y sí, estaba mal. Manuel Antonio. Present, mis. Ya se, se acomodó de un poquito que le dieron y. Le han dado medicina que da sueño, ¿verdad? De seguro. Con ganas de seguir con más. <ríe> Porque hay medicina que uno se las toma y ya va cayendo. Es cierto. Sí. Vaya. Eh, Reina Estela. Tres Rosibel. Present teacher. Vanessa Victoria. Present teacher. Elvina Lupita. Present Miss. Belisario. Ok, no vemos a Belisario tampoco. Bueno, ok. Sí, yo, tu mano, aquí se queda conmigo. Día 12, 13. See you, take care. See you, take care. See you, see you later. See you, bye bye. See you, see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye.